మాట్లాడుకుంటూ మా సంస్కృతిని ఏంటా ఇది పట్టుకోవడం అంటే పిసికేడు వేనా పిసికేడు వేనా అంటున్నాను సారీ ఏంటి సారీ ఏమైనా మూర్తి ఎక్కడ తీసుకొచ్చావు సారీ ఏం మంగళ షాప్ తీసుకొచ్చావు సారీ సారీ ఏంటే సారీ ఏంటి మీ తాలూకానా మీ తాలూకా అని అడుగుతున్నాను కాదు సార్ థర్టీ ఇయర్స్ ఇక్కడ థర్టీ ఇయర్స్ యాక్ట్ అయింది థర్టీ ఇయర్స్ ఆర్టిస్ట్ జీవించాలి ఓరి ప్రౌచుడ ద్రోహంతో మమ్మల్ని వంచన చేసి దుర్మార్గంతో మా సంస్కృతి కింద కింద నిన్ను కొండ కొండాలుగా నరికి ఏంటి నాతోనే గేమ్ సార్ థర్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఇండస్ట్రీలో లేకుండా చేస్తా నేను ఫస్ట్ ఇంజరా ఓరి మ్లేచ్చుడ ఓరి మే పైగా చెప్పడా రాజే పైగా చెప్పడం కోటిన్నర టేక్ 63 టేక్ 91 టేక్ 100 టేక్ 124 ఓరి మ్లేచ్చుడ ద్రోహంతో మా మచ్చతనాన్ని వంచించి దౌర్జన్యంతో మా ఆలయాల్ని కోల తోసి దుర్మార్గంతో మా సంస్కృతిని నాశనం చేసి దోపిడీతో మా సంపదని సొంతం చేసుకొని నీది అనేది ఏది లేని ఈ దేశాన్ని నాది అనే స్థితికి వచ్చిన నీకు కళ్ళు మూసుకుని ఎవరినో కాంటాక్ట్ చేస్తున్నారు అవునా అబ్బా రామ్ ప్రసాద్ నీకు నిజం చెప్పాలంటే బాధగా ఉంది కానీ చెప్పక తప్పదు ఎందుకంటే అది నిజం కాబట్టి కరెక్ట్ సార్ కరెక్ట్ ఏంటి సార్ అది నీకు నలభై ఏళ్ళు వచ్చే వరకు కష్టాలు తప్పవు గురుజీ అవి మామూలు కష్టాలు కావు అష్ట కష్టాలనే చెప్పాలి ఉదాహరణకు అవి ఎలా ఉంటాయంటే దొరక్క దొరక్క నీకు ఫుడ్ దొరికితే అది నీ నోటి కందే లోగా నీ కాలో నీ చెయ్యో తగిలే మట్టిపాలైపోతుంది నీ వాకలికి తట్టుకోలేక అప్పు కోసం ఎండను పడి వెళితే అక్కడ తాళం వేసి ఉంటుంది మరో కఠోరమైన నిజమేమిటంటే నీ దరిద్రాన్ని చూసి భరించలేక నీ భార్య లేచి వెళ్ళిపోతుంది తప్పు అతని దురదృష్టాన్ని చూసి ఎగతాళి చేయి క్రమణ సారీ సార్ ఇదయ్యా రామ్ ప్రసాద్ నువ్వు ఈ నలభై ఏళ్ళు ఈ నరకాన్ని అనుభవించక తప్పదు నలభై ఏళ్ళు తర్వాత అలవాటైపోతుంది ఇక నువ్వు వెళ్ళొచ్చు ఏమో వెంకటేశ్వరరావు కులాసయ్యనా రమణరట నీకు శుభవార్త చెప్దాం అని పిలిపించాను ఏంటి గురుజీ నీకు శుక్ర మహాదశ ప్రారంభం అవ్వబోతుంది అంటే సరిగా సరి అయిపోయినట్టేనా ఆల్మోస్ట్ అయిపోయినట్టే మీరంతా టోపీలు పెట్టుకునే ఉద్యోగాలు కూడా చేసుకుంటారు ఇప్పటిదాకా మేము అందరికీ టోపీలు పెట్టాం కానీ మాకు మేమే టోపీలు పెట్టుకుంటాం ఎప్పుడు అనుకోలేదు గురుజీ అదే మరి ఇప్పుడు బిల్ల బంటు నుంచి బీట్ కానీ ఇచ్చే వరకు అందరికి నెత్తిమి టోపీలు ఉంటాయి అందులో ఏ ఉద్యోగం ఎస్ఐ గారు టోపీ పెట్టుకుంటారు తెలదా ఏది మన చదివే చదువులకు ఎస్ఐ ఉద్యోగాలు ఇస్తారేంటి గ్రహాలు శాసిస్తున్నప్పుడు చదువులతో పని లేదు ఏబిసిడీలు చదివినా చాలు మీ జీవితాలు విచిత్రమైన మలుపులు తిరుగుతాయి మీకు విపరీతమైన ఫాలోయింగ్ వచ్చేస్తుంది మీరు చాలా ఫేమస్ అయిపోతారు వెంటనే చాలా బాగుంది ఇప్పుడు మమ్మల్ని ఏం చేయమంటారు గురుజీ ఏమీ చెయ్యి వెయిట్ చేయండి కాలం కలిసి వస్తే అదృష్టమే మిమ్మల్ని గేలం వేసి పట్టుకుంటుంది అంతవరకు వెయిట్ చేయండి వెయిట్ చేసి చేసి కొంచెం వెయిట్ కూడా పెరిగింది అయినా పర్వాలేదు వెయిట్ చేస్తాం అందాక ఏ అప్పు సపోర్ట్ చేసుకుంటాం అన్నట్టు అప్పు అంటే గుర్తొచ్చింది అప్పు మీద మీ అభిప్రాయం అండి గురుజీ ఏంటరా అమ్మయ్య పోలీసులు నేను తప్పించుకుందాం ఆయన దేవుడు ఉన్నాడు రోయ్ ఆయనే కాదు ముందు కూడా ఉన్నాడు రోయ్ వీళ్ళెవరా మన మీద పోటీ కూర్చుంటున్నారు మూర్ఖుడా మనం డూప్లికేట్ వాళ్ళు ఒరిజినల్ రా అతి చిన్న వయసులోనే ఆ ప్రభుపై ఎంత భక్తి ఎంత విశ్వాసము ఆయన చూపుతున్నాడు మనమే కొనదామా పోలీసులతో తిప్పి కైమా కొద్దిద్దామా అనేమో ఏంట్రా వాళ్ళ దగ్గరకు వస్తున్నారు గాడ్ బ్లెస్ యూ మై చిల్డ్రన్ ఇంతకీ మీరు ఏ చర్చకి సంబంధించిన వారు మాకు తెలిసేగా 
आशीर्वाद అమాయక బిడ్డలా ఉన్నావు చూస్తుంటే సిలువ నిక్కిన యేసు గుర్తుకు వస్తున్నాడు కదిలింది కరుణలతో కదిలింది తమయుదా మనిటి కొరకు దైవమే అంబలారా నా తోటో ఏడవకండి మీ తోటో మీ బిడ్డల తోటో ఏడవండి అంతయు బాగుగనే ఉన్నది కానీ నీలో ఏదో చిన్న లోపం తోచుతున్నది మేము వేసిన దొంగ వేషాలకు తగిన బుద్ధి చెప్పావే అమ్మలారా అయ్యలారా మీ తోటం మీ బిద్దల తోటం ఏడవకండి నా తోటమే ఏడవండి అసలు ఆకలే అనిపించే తెలుసా ఫుల్గా తినేసి ఎవరి చూసిన ఆకలైతే ఎవరి <laughs> 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 హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హాయ్ షీఈస్ మై లవ్ జెట్ ఎయిర్వేస్ లో పనిచేసింది పేరు లిల్లి అవునా తల్లి మరా శ్రీదేవి సంగతి ఏం చేస్తారా ఇప్పుడు టాపిక్ అవసరమా మీకు లేట్ అయినట్టుంది అక్కడ దిల్ చేత ఇక్కడ వెయిట్ చేస్తుంటాడు మీరు పదండి మరి లిల్లీ సంగతి ఏం చేద్దాం అందుకు నేను ఉన్నాగా లిల్లీ నీకు టైం అయింది నువ్వు వెళ్ళాలి ఓకే మళ్ళీ కలుద్దాం అవునరా నువ్వేంటి లిల్లి ముందు ఎలా అడిగేసావు మరి ఎలా అడగాలి చెప్పరా అలాగే అడుగు అరే ఇంతకే శ్రీదేవి సంగతి ఏంట్రా అంతగా ప్రేమించినోడు ఎందుకు వదిలేసావు నేనేం వదిలేదు మరి అరే అదే వదిలేసిందిరా దానికి ప్రేమ లెక్కలేదు తెలుసా ప్రేమలో లెక్కలే ఉంటాయరా ఉంటాయమ్మా అది లెక్కలేనంత మంది బాయ్ ఫ్రెండ్స్ దొరుకుతుంది పగెప్పుడు అవి ఎన్ని వరకు దొరుకుతుంది తెలుసా నువ్వు చేసేది ఏంట్రా ఇప్పుడు ఇది ఎన్నాడురా దిస్ ఇస్ ఫైనల్ యార్ ఆహా లాస్ట్ టైం కూడా ఇదే చెప్పా ఆ రోజు మీరు సరిగా వెళ్ళలేదు అప్పుడు సెమీఫైనల్ అని చెప్పాను పదండి వాడొచ్చి ఏదో క్లోజ్ ఫ్రెండ్ తో మాట్లాడినట్టు మాట్లాడాడు మధు చూస్తే వాడు ఎవడో తెలుదు ఉంటుంది నిజమా కాదా నాకెందుకు మధు గారి మీద డౌట్ వస్తుంది సార్ వాడిని ప్రేమిస్తుందోనా మేము అలా ప్రేమిస్తలేదని ఎవరు లోపల సార్ ఇందాక మీతో పాటు జీవిలో ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆమె అడ్రస్ కావాలి అమ్మాయి అడ్రస్ కావాలి నన్ను చూస్తే నీకు ఏమైనా వేస్తుంది మీరైనా ఫిగర్ ఏంటండి నాకు ఏమైనా అనిపిస్తానికి మా మధు అడ్రస్ చెప్పండి మా మధు ఏంట్రా మీరు ఉన్నాను సార్ పాయింట్ వచ్చేసాడు మా మధు మా మధు అంటున్నావు అసలు మీ ఇద్దరి మధ్య రిలేషన్ ఏంటో అవును చెప్పు ఏమండి మన సెకండ్ టైం కలిసాం అప్పుడు సంబంధాలు అడిగేస్తారేంటి అది కాదు బాబు మీ క్లాస్ మేటా అని కాదు అబ్బాబే మరేంటి సంబంధం అది మర్చిపోలేని సంబంధం ఆ సంబంధం ఏంటో చెప్పా ఏమండి అడ్రస్ అడుగుతుంటే ఎంక్వైరీలు ఏంటండి నాకు సంబంధం చెప్తే అడ్రస్ చెప్తాను అడ్రస్ చెప్తే సంబంధం చెప్తాను కాదు సంబంధం చెప్తేనే అడ్రస్ చెప్తాను అనే కాదు అడ్రస్ చెప్తే సంబంధం చెప్తాను కుదరదా మానే వారం తిరిగితే తనే దొరుకుద్ది అయ్యో సార్ మనకు అడ్రస్ ముఖ్యం కాదు రిలేషన్ ముఖ్యం తీసుకోరా బాబు బుద్ధి మా సార్ పిలుస్తాడు ఏంటంటే పిలిచేది కొట్టంగాడు ఏదో పెద్దోడు నువ్వు రా చెప్తా ఆయన రాను బాబు ఛానల్స్ ఎక్కువ అంతే నేను చెక్ చేస్తాను ఎక్కువ కొడుతున్నాడు కదా వెళ్ళిపోతామేంటి ఆ పెద్ద మనిషి ఎలా ఎక్కిరితో చూడండి అది ఎక్కిరి కదా బాబు ఫేస్ ఎక్సర్సైజ్ ఓహో మీకు ఎన్నిసార్లు చెప్పాను కొత్త వాళ్ళు తినడం చేద్దాని కంగారు పడతారు కదా అట్రా చెప్పండి డోర్ నెంబర్ వన్ వన్ నైన్ రోడ్ నెంబర్ సెవెన్ బంజారా హిల్స్ హైదరాబాద్ చెప్పాడుగా ఇప్పుడు చెప్పండి మీరు రిలేషన్ ఏంటో కాసుకోండి నేను అమ్మాయిని ప్రేమిస్తాను
ఈ మాట కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను అదేలా కుదురుతుంది మధు మధ్య మా బాబుజీ గారు లవ్ చేస్తున్నారు ఈయనే కొంపు తీసి మధు మిమ్మల్ని ప్రేమిస్తుందా చిచ్చి అబ్బా లేదు అయితే ఏంటంట ఏంటంటే ఒక అందమైన అమ్మాయిని చాలా మంది ఇష్టపడవచ్చు అందులో సినీ గారు ఉండొచ్చు ఓ బాబుజీ గారు ఉండొచ్చు కోన కృష్ణ గారు గొట్టం గారు ఉండొచ్చు ఆ అమ్మాయి ఎవరిని ఇష్టపడుతుంది అనేది పాయింట్ ఏ మధు పుట్టగానే నా పిల్ల మీ వయసు తగ్గ మాట మాట్లాడారు మీ జనరేషన్ లో పుట్టగానే పెళ్ళం ఈ జనరేషన్ లో ప్రేమ పుట్టగానే పెళ్ళం ఆల్ ద బెస్ట్ ఆ పొంతులు గారు చెప్పిన సిరిగాడు ఈడేనంటారా బాబో ఈ పెద్ద పింక్ ఏదో లా ఉన్నాడండి బావా ఆ వచ్చేదేనా మదనపల్లి మదనపల్లి లేదు బంగినపల్లి లేదు నోరు ముసుక్కుచో చెత్తమొక వేసుకుంది అమ్మో బాబాయ్ ఇదేంటి బావా కార్ తుఫాన్ మైన ఇలా వెళ్ళిపోతుంది గేర్ మార్చావా కార్ మార్చావా నాకు ఏకంగా ఇంజిన్ మార్చావా మూడు మార్చా మరదలా నా ప్రేమ వరదలా నా వీపు మీద దొరదలా అబ్బో ఇదిగో అలెక్సు కారు జోరెక్కిన కొద్దీ మా బావకి కవిత్వం కూడా కారుతుంది అంటే అలెక్స్ ముందు సిత వాజి శ్రేణి అంటే ఇంజిన్ భూంచినే దండం గుంకొని అంటే స్టీరింగ్ తోలు చుండా ఈ బండి ఎట్లాగునో పందుకే అన్న నిది కుక్కల బండని తెలుసురా నాకు తెలుసు నేను ఆఫ్రికా ఖండానికే కాదు అంగారక గ్రహానికి వెళ్ళి అక్కడికి వచ్చేస్తామని అవును నాకు తెలియగలుగుతాను రే గోతి కాడ నక్కలాగా నా కారు ఎక్కడ ఆగితే అక్కడికి వచ్చేస్తావు నువ్వు ఒరే పాత సామాన్లు అనామకుడైన అమాయకుడిని నన్ను పట్టుకోకపోతే ఈ దేశంలో నువ్వు కొనటానికి చాలా పాత సామాన్లు ఉన్నాయరా ఏ క్షణాన కూలిపోతాయో తెలియని గవర్నమెంట్ బిల్డింగ్లు డెఫినెట్ గా పడిపోతాయని తెలిసిన విమానాలు దువ్వినెట్టి తిప్పితేనే కాని తిరగని రైల్లో ఫ్యాన్లు కొట్టి కొట్టి చెయ్యి పడిపోయిన చుక్క పొట్టు కూడా నీరు రాని బోరింగ్ పంపులు ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి ఆంధ్రదేశాన్ని బీడీకి బిర్లా టెంపుల్ ని జీడీకి జంబో జెట్ ని రే ఇదిగా అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాన్ని ఆవకాయ బద్ద కూడా కొంటావరా యదవా ఓసే కృష్ణ అలెక్స్ నేను పోతున్నాను బతుకుంటే బలుసాగు తినైనా భగవంతాన్ని వెతుకోవచ్చు కానీ ఈ నా సర్వేంద్రయాల్ని తుప్పట్టించేసి పటాన్ని కొనేసేటట్టున్నాడు అర్జెంట్ గా దీన్ని రిపేర్ చేయకపోతే అవమానం తప్పదు చూపించాలంటూ నేను బస్తీ చూడాలి ఇదిగో నువ్వు ఎక్కుతావా ఎక్కవా నేను బస్తీ చూడాలి ఆఖరి సారి అడుగుతున్నాను ఎక్కుతావా ఎక్కవా నేను బస్తీ చూడాలి సరే నీ కర్మ నువ్వు ఎక్కడే తగలాడు నువ్వు పనివాడా బండి కదిలిందంటే నీ మొహం పచ్చడైపోద్ది నువ్వు పనివాడు నాకు బస్తీ చూపిస్తావా ముందు తెస్తావా తర్వాత చెప్తాను అయ్యా మీ కోదాలను మీ సవారి కోదాలను నాకున్నది ఒకే ఒక ఆటో వేరే ఆటో చూసుకోండి బాబు అయ్యి బాబు నిన్ను ప్రయోజనం లేదరా తప్పు రాదు నన్ను నేను చెప్పుతో కొట్టుకోవాలి ఊళ్ళో మద దుర్గమ్మతో చెప్పి నీకు వాతలు పెట్టించకపోతే నా పేరు రాయుడే కాదు వాతలు దొరక పెట్టు కానీ ముందు నాకు బస్తీ చూపించు సిగ్గులేని తాతయ్య తాతయ్య నాకు బస్తీ చూపించు ఏమిటండి మీరు నాకంత సహాయం చేసి కనీసం మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పే అవకాశం కూడా ఇవ్వకుండా వచ్చేస్తారా నేను రాలేదు ఇదిగో మా తాతయ్య లాక్ వచ్చేసాడు నమస్కారం అండి నమస్కారం నేనేదో తప్పు చేశానని నాకు బస్సు చూపించకుండా తీసుకెళ్లిపోతున్నాడు నేను అక్కడ తప్పు చేశానా నువ్వే చెప్పు అరే ఆయన తప్పు చేయలేదు ఈ రోజు దేవుడే లేకపోతే నా జీవితం నాశనం అయిపోయిండేది ఆత్మహత్య తప్ప నాకు వేరే గచ్చంత్రం ఉండేది వినవుగా మరి ఇప్పుడైనా నాకు బస్సు చూపిస్తావా ఇప్పుడు కాదు రా చాలా పనులు ఉన్నాయి ఇంకోసారి వచ్చినప్పుడు చూపిస్తాను ఎప్పుడు అయిన తప్పుడు తీసుకొచ్చావు మళ్ళీ ఇప్పుడు తీసుకొచ్చావు ఇంకోసారి నువ్వు తీసుకొచ్చేటప్పటికి నేను ఏంత అయిపోతాను అదే కుదరదు నేను ఇప్పుడే బస్సు చూడాలి మీరు ఏ ట్రైన్కి వెళ్ళాలి మేము నర్సుపూర్ ఎక్స్ప్రెస్ వెళ్ళాలమ్మా మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఈయనకి నేను దేవుడికి నేను బస్సు చూపిస్తాను నిజంగా ఇదిగోనమ్మా వీడి సంగతి నీకు తెలియదు వీడు అసలేం తోకలేరు కొద్ది వీడితో నువ్వు పడలేవు కానీ 
ఎందుకు వచ్చిన శ్రమ అమ్మా నీకు నాకంత సహాయం చేసిన దేవుడి కోసం ఆ మాత్రం శ్రమ పడ్డంలో తప్పే ఉందండి కాదనకండి ప్లీజ్